நேசிக்கிறான் இதை பதிய வைங்க உள்ளத்துல என் ரப்பு என் மீதை நேசத்தோடு தான் இருக்கிறான் ஒருபோதும் அல்லாஹ் என்னை வெறுப்பதில்லை அல்லாஹ் என்னை விரட்டுவதில்லை அவனை நோக்கி நான் சென்றால் அல்லாஹ் என்னை விட்டு தூரமாக செல் என்று அல்லாஹ் கூறுவதில்லை என் தந்தைக்கு மாற்றம் செய்தால் என் தந்தை சொல்லுவார் என் தாய்க்கு மாற்றம் செய்தால் என் தாய் சொல்லுவாள் என் பிள்ளைகள் எனக்கு மாற்றம் செய்தால் என் பிள்ளைகளிடத்தை நான் சொல்லுவேன் ஆனால் எவ்வளவு மாறு செய்தாலும் என் ரப்பை நோக்கி நான் திரும்ப சென்றால் மீண்டு வா என்று அல்லாஹ் சொல்லுவான் திரண்டு செல் என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட மாட்டான் சொல்லாஹி சொல்லாஹ் அழகி வசல்லம் அவர்களுடைய சபையில் நவி தோழர்கள் பத்தியில் ஒரு பெண் வருகிறார்கள் யார் அசூர் அல்ல என் குழந்தையை காணவில்லை இந்த போர்க்களத்தில் சஹாவாக்களை தேடி வர சொல்கிறார்கள் அந்த குழந்தை கிடைக்கிறது அந்த பெண்ணுடைய கையில் அந்த குழந்தை கொடுக்கப்பட்டவுடன் அந்த பெண் பாசத்தில் அந்த குழந்தையுடைய பசியை போக்கி முத்தமிடுகிறாள் அசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் அங்கிருந்த சஹாபாக்களை பார்த்து கேட்டார்கள் இந்த நேரத்திலே இந்த தாய் இந்த குழந்தையை நெருப்பில் வீசுவாளா வீசுவாளா சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் யார சூழல்ல எப்படி அந்த குழந்தையை தாய் நெருப்பில் வீசுவாள் தான் பெற்றெடுத்த குழந்தை எப்படி வீசுவாள் அடியார்கள் மீது இரக்கம் காட்டுகிறான் இந்த தாய் எப்படி தன்னுடைய குழந்தையை நெருப்பில் வீசுவதை விரும்ப மாட்டாளோ அது போன்று தனக்கு கட்டுப்பட்ட அடியானை அல்லாஹ் நெருப்பில் வீச விரும்ப மாட்டான் நேசித்தான் போய் நபிமார்களை சந்தித்தவர் ரசூல்மார்களை சந்தித்தவர் வகை கொடுப்பதற்கு பொறுப்பேற்றப்பட்டவர் நபி மலக்குகளுடைய தலைவர் இப்படிப்பட்ட பெயர் கொண்ட அடியானை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் நீங்களும் நேசியுங்கள் அல்லாஹ் எம்மை நேசித்தால் எம்முடைய பெயரை அல்லாஹ் ஜிபிரில் இடத்திலே உச்சரிப்பான் ஜிபிரில் வானத்தில் உள்ளவர்களை அழைப்பார் வானத்தில் உள்ளவர்களே இந்த அடியானை அல்லாஹ் நேசிக்கிறார் நானும் நேசிக்கிறேன் நீங்களும் நேசியுங்கள் வானத்தில் உள்ளவர்கள் நேசிப்பார்கள் அதற்கு பிறகு அந்த கட்டளை பூமியில் உள்ளவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் பூமியில் உள்ள எல்லோரும் அந்த அடியானை நேசிப்பார்கள் ஒரு மும்மினை மும்மின் நேசிப்பான் முனாபிக்கை தான் ஒரு மும்மின் வெறுப்பான் ஒரு மும்மின் இன்னொரு மும்மினை ஒருபோதும் வெறுத்தால் இவன் நயவஞ்சக தன்மையை கொண்டிருக்கிறான் அல்லது அவர் நயவஞ்சக தன்மையை கொண்டிருக்கிறார் அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுக்கு இந்த விஷயத்த ஒரு மும்மினை இன்னொரு மும்மின் வெறுக்க மாட்டான் முஸ்லிமை இல்லை நான் சொல்றது மும்மினை ஒரு மும்மினை நான் வெறுக்கிறேன் என்றால் அவனிடத்திலே குறை இல்லை என் கல்விலே உள்ள ஈமானில் குறை இருக்கிறது சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் இறக்கக்கூடிய தருவாயில் தன்னுடைய பிள்ளைகளை அழைத்து வசிய செய்தான் வசிய செய்தான் என்ன வசியத் அழைத்தான் பிள்ளைகளே இந்த உலகத்தில் நான் எல்லை கடந்த பாவங்களை எல்லாம் செய்திருக்கிறேன் ஒருவேளை அல்லாஹ் என்னை எழுப்பி தண்டித்தால் அதையெல்லாம் என்னால் தாங்க முடியாது 
நான் இறந்ததற்கு பிறகு என்னை எரித்து சாம்பலாக்கி பாதையை கடலிலே தூவுங்கள் பாதையை காற்றிலே தூவுங்கள் அதுபோல் பிள்ளைகளும் அந்த தந்தையுடைய வசியத்தை ஏற்று இறந்ததற்கு பிறகு அவர் எரித்து சாம்பலாக்கி பாதையை காற்றிலே பாதையை எங்கே கரைத்தார்கள் கடலிலே கரைத்தார்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவரை ஒன்று கூட்டினான் அல்லாஹ் கேட்டான் ஏன் செய்தா இதை அவர் சொன்னார் ஒரே வார்த்தை தான் உன் அச்சம் உன் அச்சம் என் உள்ளத்தை சூழ்ந்தது யா அல்லாஹ் நீ என்னை எழுப்பி தண்டித்தால் என் நிலைமை என்ன என்ற ஒரு கேள்வி வந்தது யா அல்லாஹ் செய்துவிட்டேன் அறிஞர்களில் சிலர் இந்த ஹதீஸுக்கு விளக்கம் சொல்லும் பொழுது இவர் செய்த இந்த காரியம் குஃபுர் குஃபுரா இல்லையா அல்ல என்னை எழுப்ப மாட்டான் என்று ஒருவர் நினைத்தால் அவன் யார் காஃபில் ஆனால் இந்த குஃபுர் அல் குஃபுரும் பில் ஜஹல் அறியாமையில் செய்யக்கூடிய குஃபுர் இப்படிப்பட்ட அடியானை அல்லாஹ் என்ன செய்தான் அசூல்லா சொன்னார்கள் அல்லாஹ் அவனை மன்னித்தான் அல்லாஹ் மன்னிக்க நாடினால் அவன் பாவத்தை எல்லாம் பார்க்க மாட்டான் என்ன செஞ்சா பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டான் இந்த பாவத்துக்கு இதை செஞ்சியா இந்த பாவத்துக்கு இதை செஞ்சிய அப்படி செஞ்சிய அங்க உட்கார்ந்து செஞ்சிய அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை செஞ்சிய அவ்வளவு கண்ணியம் கொடுக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு செஞ்சிய இவ்வளவு நியாமத்தை தந்ததுக்கு பிறகு செஞ்சிய செஞ்சிட்டியா தௌபா செஞ்சியா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு யாரெல்லாம் இனிமேல் இதை செய்ய மாட்டேன் உன்னுடைய பாதையில் வருகிறேன் இனிமேல் இதன் பக்கம் மீள மாட்டேன் என்னை மன்னித்து விடைய அல்ல அல்ல மன்னிப்பானா மன்னிப்பான் அதே பாவத்தை மீண்டும் செய்கிறான் அல்ல மன்னிப்பானா மன்னிப்பான் அதே பாவத்தை மீண்டும் செய்கிறான் அல்ல மன்னிப்பானா மன்னிப்பான் எப்படி புரிஞ்சிட கூடாது பாவம் செஞ்சு செஞ்சு தோபா செஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சிக்க கூடாது பஜ்ஜரை விட்டு விட்டுட்டு நம்ம அறுத்து அறுத்து தோபா செஞ்சுக்கலாம் விட்டுட கூடாது இத்தால தோபா செஞ்சுட்டு வாரத்துக்கு ஜும்மால போய் மக்கால போய் ஒரு தோபா செஞ்சா முடிஞ்சிடும் தோ நினைச்சிட கூடாது உள்ளத்திலே உறுதி ஏற்று இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் என்று அவன் உறுதி ஏற்றதற்கு பிறகும் மீண்டும் அவனை மீறி சைத்தானுக்கு கட்டுப்பட்டு செய்கிறான் என்றால் அல்லா மன்னிப்பான் இப்ன மசூத் இடத்திலே இப்ன அப்பாஸ் இப்ன மசூத் ரெண்டில் ஒரு நபி தோழர் ஞாபகம் இல்லை அவரிடத்தில் ஒரு மனிதர் வந்து கேட்கிறார் நான் கொலை செய்வேன் கொலை செய்தேன் அல்லாஹ் என்னை மன்னிப்பானா பசு சொன்னார்கள் அல்லாஹ் உன்னை மன்னிப்பான் இன்னொரு மனிதர் கேட்டார் நான் கொலை செய்தால் அல்லாஹ் என்னை மன்னிப்பாடா அல்லாஹ் உன்னை மன்னிக்க மாட்டான் அல்லாஹ் உன்னை மன்னிக்க மாட்டான் என்று சொன்னார்கள் என்ன அர்த்தம் கேட்டார்கள் என்ன விளக்கம் அந்த கொலை செய்து கொலை செய்தன் என்று வந்து நின்றவர் கொலை செய்து விட்டு தன்னை அல்லாஹ்விடத்திலே திரும்ப வேண்டும் என்று வந்து கேட்டார் ஆனால் இப்போது கேட்டவர் இனிமேல் கொலை செய்ய போகிறேன் என்னை அல்லாஹ் மன்னிப்பாடா என்று கேட்கிறார் சுஹான் அல்லா சஹாபாக்களுடைய புரிதல் அது கண்ணியத்து கூறியவர்களே அல்லாஹ் ரபுல் அலமீனியமுடைய பாவங்களை மன்னிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் எம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்காமல் எம்முடைய மரணம் இம்மை வந்தடைந்து விட்டால் அவர்களை விட நஷ்டவாளிகள் யாரும் கிடையாது 